problema que tenga me pasa en la voz, por favor. Les cuento que en el hospital de Vitarte, por lo menos lo que es el servicio de gastroenterología, eh, el próximo mes ya va a ser totalmente presencial. Ya no va a haber teleconsultas. Así que vamos a estar el próximo mes todo el tiempo en el hospital. Así que probablemente eh, lo que sea las clases prácticas lo haremos desde el hospital. Voy a ver, tener que ver porque como ahí no tengo conexión wifi, este, voy a decir que el teléfono este, va a permitir una buena conexión. Voy a tratar de, de ver qué se puede hacer. Si no, pedir ayuda a, a cómputo ahí en el hospital. Bueno, también eso sería bueno, ¿no? Porque de repente por ahí podemos jalar algunos casos del hospital para presentarlos durante las prácticas. A ver cómo vamos de alumnos. Vamos con 30. Vamos a ir ya poniendo la grabación. Recording in progress. Antes de que me olvide. Y vamos poniendo ya lo que es la... El tema. Vamos a ver eh, el día de hoy lo que son gastritis, helicobacter, cáncer de estómago y un poco de dispepsia. Eh, ¿Alguien les han, le han diagnosticado gastritis? ¿Alguno de ustedes? ¿O, o alguien en su familia? ¿Qué, ¿Qué experiencia tiene con ese término de gastritis? ¿Los escucho? Hey, yo, pero en caso de mi abuelo, que ah. llegó a tener úlceras duodenales. Uh -huh. Ok. ¿Y, y, ¿Y tú qué relación le ves a la úlcera duodenal con la gastritis? ¿Quién, quién habló? Meli, doctor. Yo la tengo. Meli. Meli, ¿qué relación le ves a la úlcera duodenal con la gastritis? ¿Tienen alguna relación? Claro, que ambos se producen quizá por eh, desórdenes eh, alimenticios, quizá en el tiempo ambos tienen una, una posible misma, misma causa. Uh -huh. Ok. ¿Y puede tener una relación causa-efecto? Eh, la gastritis puede anteceder a las úlceras. Ahora vamos a ver un poco de eso. ¿Alguien más tiene alguna experiencia, noción del de, de término de gastritis? Por ahí, gastritis lo están asociando pues con la úlcera duodenal, ¿no? ¿Alguien tiene otra información? ¿O experiencia? Mientras van llegando sus compañeros, vamos conversando. A ver, cuéntenme. Amigo, doctor, eh, tengo un familiar que pues consume muchos medicamentos Ajá, okay. muchos medicamentos le dijeron que debido a esto es que eh, tiene su gastritis ¿no? porque los medicamentos son tantos que a veces la, se empeora y tiene que utilizar ranitina de bien venoso la cara me fuerte entonces sí eh, ya los la inflamación del estómago, que es la gastritis, pues puede ser ocasionada por un agente químico, ¿no? Que puede ser un fármaco, puede ser el alcohol, puede ser el tabaco, ¿no? Puede ser un agente exógeno el que provoca la gastritis, ¿sí? Pasa, ¿no? Y el, cuando se trata de tratamientos, ¿no? Y tratamientos prolongados puede ser un problema, pues porque impide la la ingesta del paciente, pero además también impide el adecuado consumo del medicamento. Pongamos, por ejemplo, un paciente con tuberculosis, que eh, genera dolor, genera náuseas, vómitos, eh, impide que el paciente pueda comer adecuadamente y el, además genera el rechazo del paciente al medicamento y por lo tanto el paciente interrumpe la medicación por, eh, de la tuberculosis por por el problema que se ha generado, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de, de problema. ¿Qué más? ¿Qué otra, 
¿Qué otra noción, experiencia tenemos con las gastritis? Ok, pero ya somos 36, 37. Supongo que sí debe haber por ahí alguna, alguna experiencia más. Este, yo les cuento una cosa que, que es medio chistosa. Es que un paciente un día me dice este, que él tiene gastritis. Y le digo, mediante qué, le pregunté mediante qué prueba o examen se había obtenido el diagnóstico de gastritis. Y el paciente me dice, este, pero doctor, yo tengo gases y gas viene, gastritis viene de gas. Así que yo tengo gastritis y usted no me va a decir, prácticamente me, me, me estaba diciendo, Usted no me puede decir otra cosa porque yo sé lo que le pasa a mi cuerpo. Tengo gastritis, conclusión. Entonces, este, ante una aseveración tan, tan este, tajante, es imposible poder refutarle al paciente. Así que hay que buscar otros medios para poder in intentar explicar al paciente qué es lo que le está pasando. Este, es, es parte de los problemas de comunicación, ¿no? los problemas de comunicación que tenemos con los pacientes. Lo que para nosotros es gastritis, para un paciente puede ser otra cosa. ¿no? Entonces entendemos por gastritis un proceso inflamatorio del estómago que podemos tener una evidencia en lo que es la endoscopía, una, una este, sospecha en lo que es la endoscopía, pero el término Uh, real de gastritis eh, viene confirmado por el hallazgo histológico, es decir la biopsia nos determina en realidad el, el diagnóstico definitivo de lo que es gastritis ¿no? es una enfermedad además bastante frecuente ¿no? eh, ya saben ustedes que el helicobacter está asociado y el helicobacter es una, una condición que está en nuestra población bastante bastante presente, es eh, más o menos un 70%, 80% de la población que tiene esta bacteria. Y este, pero además están todas las otras causas de gastritis, ¿no? Por ahí hablaban de comidas, de fármacos, y hay otras formas de gastritis que también están asociadas, ¿no? que pueden estar presentes. Entonces, es una entidad bastante frecuente. Entonces, vamos a empezar ya con, la, con, la, con el tema. Este, a las 5 y 15, si pueden poner la... La lista. Vamos a poner presentación completa. Bien. Perdón, ¿usted quiere que a las 5.15 pongamos hasta qué hora? A las 5.15 está bien, creo. O sea, todavía no, no he puesto para que se anoten. ¿Lo pongo ahorita hasta qué hora? Ah, ya, sí funciona. Yo pensaba que era un corte. Dale, no. este, dale 15 minutos, pues está bien. Ya. Gracias. 15 minutos, está bien. 15, 20 minutos, no hay problema. Bien, este, el estómago pues tiene una serie de tipos celulares, ustedes lo han visto ya en sus clases de pregrado, y entonces eh, la, la célula mucosa superficial secretora de moco es la más frecuente, ¿no? Tiene algunas características como su núcleo basal, la presencia de gránulos de moco, ¿no? Que son bastante prominentes una forma cilíndrica, ¿no? Y la presencia de microbiosidades. Estas, eh, la principal función de estas células es la eh, producción de moco, que va a ser eh, la principal defensa que va a tener el, el epitelio eh, gástrico y en general, ¿no? Este, en el intestino también, contra los factores agresores, ¿no? Entonces, eh, recuerden que el pH a nivel de la superficie, eh, en la parte más, es, eh, en el interior, mejor dicho, del estómago, puede llegar a un pH de 2, un pH de 1, ¿no? Es bastante ácido. Entonces, se necesita una barrera que es generada en parte por esta, esta secreción de moco, que es muy importante como barrera de defensa. 
Entonces, nos, esta, este moco va a defender contra factores agresores como el ácido, las enzimas que en el estómago es la pepsina, fármacos, medicamentos y eh, una serie de patógenos como bacterias y virus, etc. ¿no? Estas células tienen un recambio bastante rápido, ¿no? tres días. Ok. Si vemos eh, la superficie de la, de la pared del estómago, vamos a ver unas grietas que son eh, lo que se llaman fobiolas o criptas. A partir de estas grietas eh, que son generadas por eh, estas células que se van profundizando, se generan en las capas más profundas las glándulas. Tienen algunos eh, tipos celulares que van a secretar las otras eh, eh, proteínas, hormonas, péptidos que eh, genera el, el estómago. ¿no? Entonces, las fobiolas son depresiones de la superficie de la, del estómago donde se van a eh, secretar todo el contenido de eh, la producción de estas células eh, glandulares. ¿no? El epitelio de la superficie eh, está formado por células cilíndricas, que son, como vimos hace un rato, productoras de moco. Y estas glándulas gástricas, eh, a simple vista, se predominan dos tipos de celulares. ¿no? Las más importantes van a ser las que ustedes ya conocen, que son las eh, células principales, eh, que son eh, basófilas, y las células parietales, que son aquellas que, eh, o de sinófilas, que son aquellas que son las que están encargadas de la secreción de ácido y del de, este, factor intrínseco. ¿no? Eh, estas células principales, por el contrario, son las que van a secretar la pepsina o el pepsinógeno. Como ustedes saben, esta enzima, el pepsinógeno, es secretado como una proenzima y en el estómago, con el acidez propia de la luz intestinal, el pepsinógeno se activa como pepsina. Y finalmente una lámina propia y más profundamente una capa muscular y externamente una cerosa. Los tipos celulares, solamente para recordar, ¿no? eh, en el estómago, los, en primer lugar los tipos glandulares. ¿no? En el estómago tenemos eh, tres zonas de acuerdo a las glándulas que tienen el, el, el estómago. Entonces existe una, eh, una zona que es la zona cardial, que corresponde con la zona anatómica del cardio, ¿no? que van a tener sus glándulas o sus tipos glandulares, que, eh, que se describen muy bien histológicamente. Que es una pequeña porción de más o menos unos 2-3 centímetros, nada más. Luego lo que nosotros conocemos como fondo y como cuerpo es una sola área una, una área única, que van a tener eh, el tipo glandular de células eh, o de glándulas oxíntricas, ¿no? que son las que principalmente esta zona es la productora de ácido, ácido clorídico y pepsinógeno. Entonces, eh, histológicamente, esto corresponde, el antro y el cuerpo, a un solo tipo eh, glandular o un solo tipo eh, histológico, ¿no? principalmente. Como ya habíamos dicho, las células parietales van a secretar el, el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Por el contrario, las células principales van a producir pepsino. Las, la otra área, que es la zona eh, del antro, antropíloro, es, eh, es donde predominan las glándulas pilóricas, ¿no? Y aquí, eh, en lugar de estos tipos celulares, van a eh, predominar otro tipo de células, pero principalmente las células G, que son las que producen gastrina. Entonces, estas células, entre otros estímulos, eh, van a detectar, por ejemplo, la presencia de alimento, la presencia de la distensión eh, del abdomen, y, perdón, la distensión de esta área que va a detectar la presencia de alimento, y que eh, estimuladas estas células van a producir las gastrinas, que es uno de los mecanismos por los cuales 
eh, se estimula a las células parietales a producir eh, su secreción principalmente de ácido. Ahora, estas glándulas, esta zona glandular, estas glándulas oxínticas, pues recordemos que tenemos, pues, además de las células, este, las células, este, eh, digamos, epiteliales, eh, tanto de la superficie como del cuello, vamos a tener otras, o en general las células productoras de moco, vamos a tener otros tipos celulares como los que ya hemos dicho, células parietales o también las células principales. Y también vamos a tener, por ejemplo, las células eh, enterocromafines, que son las productoras de histamina. Recuerden que la histamina es otro factor que está relacionado con la secreción de ácido. Y eh, tenemos las células eh, enterocromafines like, eh, que son las productoras de, este, ser, la, la, de serotonina. Perdón, lo dije al revés. Las, eh, las células enterocormafines LEC, eh, productoras de histamina, y las enterocormafines productoras de serotonina. Uh, luego, pues, en las glándulas pilóricas, el, nuevamente, recordar pues, que ahí están las células G, tenemos las células D, productoras de somatostatina, que son las que van a este, realizar el feedback para eh, reducir la secreción de ácido, ¿no? Hablamos de eh, una barrera epitelial eh, o una barrera de defensa. Tenemos eh, lo que es el, una, una barrera preepitelial, una epitelial y una subepitelial. Entonces, en la eh, preepitelial tenemos la secreción de este moco, que son glucoproteínas principalmente, que eh, van a generar una capa de, de agua. Eh, con esta glucoproteína que genera un mecanismo físico, físico-químico de defensa. Eh, esto hace que eh, en el lumen del estómago el, el pH que está entre 1 y 2 no penetre en esos hidrogeniones a las capas que ya están más en continuidad con el, en la capa celular, ¿no? Donde el pH ya llega a 7, o sea, es decir, un pH neutro. El bicarbonato, que es otro componente para la defensa contra el ácido, y los fosfolípedos que están en la misma superficie de las, de las células. La barrera epitelial eh, tiene que ver con los mecanismos de resistencia celular. Eh, las uniones que existen entre estas células eh, que, tienen, que impiden la retrodifusión de eh, los hidrogeniones que pueden llegar a esa, a esa zona. La restitución celular, eh, cuando se pierden células, existen mecanismos para poder eh, rellenar, por decirlo así, los vacíos que se van presentando. Eh, la producción por estas células de factores de crecimiento y prostaglantinas que ayudan a eh, mantener este, esta vigencia, esta barrera eh, epitelial o esta capa de células indemne y la proliferación celular. Y en cuanto al, a la protección eh, que es eh, subepitelial, tenemos principalmente eh, lo que, el flujo de sangre que, que llega, que es, eh, digamos, lo que va a dar el aporte del oxígeno, eh, los nutrientes y las, este, el sistema hormonal necesario para mantener el trofismo de esta de este epitelio, ¿no? Muy bien. Entonces, este, estas barreras, estas capas celulares, se mantienen indemnes hasta que hay algún factor que, eh, un factor agresor, que puede ser tanto exógeno como endógeno. Factores exógenos, tenemos al helicobacter pylori, los antiinflamatorios, irritantes de las comidas, medicamentos, alcohol, tabaco, cáusticos, radiaciones. ¿no? Factores endógenos, el, el ácido propio del estómago, el, la pepsina, la bilis que puede llegar también al estómago y por vía sanguínea pues puede llegar eh, en la urea y los factores de la defensa, los factores inflamatorios que pueden eh, generar eh, daño a la epitelio. Entonces las gastritis pueden ser tanto agudas como crónicas, ¿no? Las gastritis agudas eh, principalmente están relacionadas por 
eh, la infección por helicobacter pylori, que no es frecuente detectarla, lesiones agudas por estrés, que son las que se dan en pacientes que están en alguna condición de gravedad, eh, y las gastritis agudas generadas por antiinflamatorios. Más raras que están asociadas con eh, procesos autoinmunes, eh, astropatías generadas por virus, hongos y bacterias, y las que están relacionadas pues, con eh, cáusticos, radiaciones, reflujo biliar, etc. ¿no? Ahora, las formas crónicas, este, tenemos las asociadas al licobater pylori, que es lo más frecuente. Eh, hay formas de gastropatía atrófica multifocal por el helicobacter pylori, gastritis atrófica de, eh, del cuerpo eh, de disposición difusa o de distribución difusa que están asociadas a problemas inmunológicos, eh, gastritis crímicas, eh, químicas asociadas al consumo de antiinflamatorios y reflujos biliares. Y formas más raras son gastritis por eh, cir post cirugías, por eh, resección del antro, por fenómenos inmunológicos en las gastritis eosinofílicas y formas granulomatosas. Además de las formas hipertróficas como por ejemplo la enfermedad de menetria y el síndrome de Solinger-Ellis. Veamos algunos de estos tipos. ¿no? Eh, la gastritis aguda por helicobacter. Cuando ocurre la infección por helicobacter, eh, usualmente esto no es este, fácilmente diagnosticado ¿no? y eh, se va a presentar algunos síntomas inespecíficos que van a pasar des desapercibido por el paciente o simplemente se pasan por alto y no se logra descubrir el causante. Entonces, eh, estas formas agudas o estas infecciones agudas se han documentado eh, a través de estudios en pacientes o en, en personas que sean este, voluntariamente se han infectado para poder este, hacer la, la, este, el estudio de cómo ocurre este proceso. Los síntomas que van a aparecer son inespecíficos, eh, como dolor abdominal, náuseas, y estos síntomas eh, rápidamente van a remitir para pasar a una etapa crónica. ¿no? La histología en estos pacientes lo que se vio es que era un infiltrado a predominio de polimorfos nucleares. Entonces, eh, el helicobacter pylori va a generar un proceso inflamatorio en todos los pacientes infectados, en el 100% de los pacientes infectados. Esta bacteria tiene gran capacidad de poder eh, resistir a los mecanismos de defensa del estómago y vivir y perpetuarse en el estómago. Entonces, por un breve periodo va a ocasionar estos síntomas de enfermedad aguda, ¿no? de gastritis aguda. Se llaman lesiones mucosas por estrés, aquellas ocurridas en pacientes eh, de extrema gravedad, como por ejemplo o sea, aquellos que están relacionados con grandes quemados, pacientes con traumatismos encefalocranianos, etc. Y ocurre generalmente en los pacientes que llegan a cuidados intensivos. Eh, los factores asociados eh, son trastornos de la coagulación, ventilación mecánica prolongada. Se postula también eh, como factores que generan esta, este tipo de gastritis o de gastropatías, en todo caso, eh, la secreción, el incremento de la secreción de ácido del estómago, fenómenos de hipoxia. Recuerden que estos pacientes eh, pueden estar en, en este, con trastornos hemodinámicos y entonces tener una hipoperfusión del sistema visceral y por lo tanto eh, en el estómago también generar esta hipoxia, ¿no? esta hipoxia local. Disminución de, la, de esta barrera mucosa de la que hablábamos, la secreción de moco, de bicarbonato, que predispone al paciente al eh, daño por el ácido. Entonces, endoscópicamente, generalmente estos pacientes se reconocen por eh, problemas de sangrados. Es un paciente que está intubado, un paciente que está en coma y que eh, se documenta una, un sangrado digestivo, sea por sonda nasogástrica, por ejemplo. Y entonces, al momento de hacer las endoscopías, se, ve, se pueden ver eh, erosiones o ulceraciones sangrantes ¿no? que deben ser tratadas. Eh, se tratan endoscópicamente, pero eh, como ya se conoce todo este proceso, eh, a estos pacientes se les da tratamiento de prevención 
con individuales de bomba de protones a altas dosis, ¿no? endovenosos. Eh, otras formas de gastritis agudas eh, son, por ejemplo, los virus en pacientes inmunodeprimidos. Los más frecuentes son el citomegalovirus y el virus herpes, que se presentan con ulceraciones múltiples ¿no? que pueden eh, eh, presentarse con dolor, náuseas, vómitos, pueden llegar al sangrado digestivo también. Y la característica que todo esto es en el contexto de un paciente eh, inmunodeprimido, decíamos, y que comienza a tener un problema febril. El diagnóstico eh, finalmente se hace por histología, en la cual, por ejemplo, se ven, en el caso del sistema de los las inclusiones citoplasmáticas características. En otros casos eh, se va a requerir de un estudio inmunohistoquímico para poder hacer el diagnóstico específico. Eh, también, por ejemplo, tuberculosis eh, en inmunodeprimidos, generalmente Mycobacterium ave, hongos como la cándida, el histoplasma capsulatum, y parásitos como el estrongiloides o la sanisaquiasis. ¿Alguno recuerda de la sanisaquiasis? Bueno, son unos gusanitos chiquitos que se adquieren por comer pescado crudo. Y este, estos, estos pequeños vermes eh, logran penetrar el, la mucosa del estómago y cuando se hacen endoscopías es posible verlos, ¿no? inclusive es, po es posible destraerlo. Pero finalmente el, el tratamiento se hace pues con los antiparasitarios, me venda sol, al venda sol por tres días. Gastritis atrófica eh, tipo, las at gastritis auto atróficas autoinmunes. ¿Alguien recuerda eh, lo que es este, la anemia perniciosa? ¿Qué me cuenta? Los escucho. Doctor, eh, sería cuando no, no tengo el factor intrínseco, Ajá, muy bien. justo porque hay poca producción ¿no? por parte del... del... ¿Y ¿Por qué no hay factor intrínseco? Justo porque hay anticuerpos ¿no? uh -huh. que atacan justo a estas células. Muy bien. Lo... Exactamente. Entonces, eh, hay formas de gastritis. Eh, que son autoinmunes en las cuales eh, se alteran eh, estas glándulas de las que hablábamos y por lo tanto uno de los mecanismos que van a, o uno de los efectos que va a tener es la destrucción de, eh, o la disminución de células eh, que producen el factor intrínseco. Por lo tanto, al no haber factor intrínseco va a disminuir la absorción de vitamina B12 con lo cual se va a desarrollar una anemia megaloblástica y todos los síntomas eh, neurológicos eh, relacionados con la deficiencia de vitamina B12. A veces... Eh, esta gastritis eh, como tal, es decir... Eh, eh, de ser percibidos o porque el paciente no tiene el, molestias digestivas y lo que lleva al paciente al médico es el problema de la anemia perniciosa es decir, los problemas de, eh, propios de la anemia misma ¿no? el cansancio, la debilidad y todo eso y los relacionados con los síndromes neurológicos eh, a consecuencia de la deficiencia de vitamina B12 inclusive ustedes saben que la deficiencia de vitamina B12 puede llevar a un problema de este, de diarrea crónica. ¿no? Entonces, este tipo de, este, de enfermedades eh, son de tipo inmunológico, hay una destrucción de glándulas del, del cuerpo del estómago. Decíamos, por eso hablábamos al inicio de, los, de, los, este, de la segmentación del estómago, ¿no? que cuando hablamos de tipos de glándulas, eh, estamos hablando pues, de dos, principalmente de dos áreas del estómago. Cuerpo, que se refiere al cuerpo y el fondo anatómicos y el antro que es el, eh, tiene la misma eh, ubicación que el antro anatómico. ¿no? Entonces, eh, destrucción de glándulas del cuerpo se asocia a los aplotipos HLA de 8 y DR3. Produce una gastritis crónica atrófica que es parecida, eh, tiene cierta similitud con la que produce el helicobacter pylori. 
Pero esta es de característica eh, difusa, es una gastritis atrófica difusa, a diferencia de la del helicobacter pylori, que es una gastritis atrófica multifocal. Eh, la edad de inicio de, de la enfermedad es a los 30 años, pero muchas veces el diagnóstico se retrasa hasta los 50 o 60 años, por lo que le decía. ¿no? Tiene predilección por ciertas áreas geográficas, como Escandinavia, y la clínica es de la niña perniciosa. En el estómago va, va a haber, por lo mismo que hay este, una disminución de estas glándulas, va a haber acloridria o hipocloridria. Y eh, esta hipocloridria va a generar una sobresecreción o hipersecreción de eh, gastrina. Eh, además de la deficiencia de vitamina B12 y de los signos que ésta pueda presentar. Se puede asociarse con otro tipo de enfermedades autoinmunes. Muchas veces las enfermedades autoinmunes van, van de dos, ¿no? Y entonces, ante la presencia de, una, de, esta, de algunos de estos síntomas, síntomas y alguna enfermedad autoinmune, eh, nos va a hacer sospechar de este tipo de enfermedad, ¿no? Estas enfermedades pueden ser tiroiditis, vitíligo, diabetes, eh, enfermedad de Addis. Eh, el diagnóstico se realiza en base a la presencia de anticuerpos, tanto anticuerpos para las células parietales como anticuerpos contra el factor intrínseco, que tienen una eh, sensibilidad y especificidad altos. ¿no? Y esto eh, incrementa su, eh, su sensibilidad y especificidad si es que están asociados con el incremento de gastrina. Ahora, a eso eh, le asociamos el... Eh, Usualmente en la práctica, pues el, el diagnóstico este, de la endoscopía y el hallazgo en la biopsia de la atrofia. El tratamiento de este tipo de enfermedades es la, la suplementación con vitamina B12 en forma periódica, porque el paciente nunca va a poder eh, absorber vitamina B12. Eh, y... El otro punto que se tiene que ver con este paciente es que a, a, a algo similar con la gastritis atrófica por el helicobacter, estos pacientes tienen cierta tendencia o cierto riesgo incrementado al cáncer de estómago. Entonces, estos pacientes requieren de un seguimiento eh, con endoscopías para la detección pronta de cáncer de estómago. El, la bilis en el estómago puede generar daño, y el reflujo de bilis es super causa de gastritis. Esto, por ejemplo, ocurre en los pacientes operados de la vesícula, en algunos pacientes operados de la vesícula, y el grado es variable, ¿no? Algunos pacientes operados de la vesícula no van a tener síntomas, otros sí. Otra causa es las operaciones eh, de eh, gastectomías paseales con, el, con un Bilrot 2, o eh, los pacientes que tienen disfunción del de píloro. Los síntomas son inespecíficos, dolor, náuseas, vómitos biliosos. En la endoscopía se puede encontrar edema, erosiones y sobre todo la presencia, eh, evidenciar la presencia de bilis en el estómago. Ahora los patólogos pueden eh, hallar características de lesión química en las biopsias. Eh, se habla de términos de gastritis y de gastropatía. Eh, gastropatía se refiere a una lesión del estómago que no está asociada con la inflamación. Recuerden que la inflamación tiene que ver con el fenómeno eh, propio, de, para ser redundantes, propio de la inflamación. Es decir, histológicamente la inflamación se define pues por vasodilatación, por la presencia de eh, ya sea de polimorfos nucleares o de células mononucleares infiltrando un tejido. Entonces, eh, eso histológicamente es la inflamación. Pero hay lesiones que no están relacionadas con la inflamación, o sea que no son inflamatorias porque no hay este tipo de fenómenos, pero sí eh, hay cambios en, en la, la forma, en, hay cambios en el tejido, eh, pero, eh, digamos, nuevamente redundando, no, no son esos propios de la inflamación, es decir, no hay estas, esta infiltración por células eh, 
linfocíticas o por polimorfos nucleares. Entonces, uno de estos tipos de gastropatías, o sea, que no es un problema inflamatorio, es una alteración, pero por hipertensión, lo habíamos visto en, en lo que es hipertensión portal, las gastropatías hipertensivas son consecuencia de congestión vascular ¿no? por la presión eh, incrementada en, la, en el sistema venoso portal. Eh, las dos más típicas son las que se producen como piel de serpiente que ocurre en el fondo y el cuerpo y eh, que son estas de acá, ¿no? Si ustedes han visto una piel de serpiente, les ha parecido esto. O las llamadas watermelon que ocurren principalmente en el antro, que son estas líneas que hacen semejar una sandía, ¿no? Otro tipo de gastritis es la gastritis eosinofílica, a veces va asociada a esofagitis eosinofílicas también, ¿no? que tienen esta característica en el esófago de esta eh, traquealización, parece una traque este esófago, eh, que es bastante infrecuente, ¿no? que se presenta eh, principalmente en niños y jóvenes. Eh, estas, estas lesiones de infiltración por eosinófilos en el estómago se asocian pues a eh, también una eosinofilia periférica, eh, pueden infiltrar varias capas del estómago eh, desde la lámina propia y llegar hasta la serosa. Pueden causar lesiones eh, y daño en, la, en el epitelio del estómago. La afección de esta infiltración eosinofílica eh, puede verse en el estómago, en el esófago e, y en el duodeno. Y se pueden producir erosiones y ulceraciones eh, que, como decíamos, puede llegar hasta la serosa. Cuando afecta la serosa, eh, puede ocurrir inclusive asitis. El diagnóstico se realiza por exclusión, ¿no? En un paciente con síntomas sugestivos de, de enfermedades del estómago, se realiza la endoscopía más biopsia y eh, la, la econdoscopía nos puede eh, dar información sobre las capas que se ven afectadas. El tratamiento es con corticoides. Eh, otra eh, condición que es, en este caso, bastante infrecuente es la enfermedad de Menetrier, que se caracteriza por estos pliegues eh, del estómago bastante gruesos que secretan gran cantidad eh, de proteínas y eh, genera una pérdida de proteínas. ¿no? Se llaman eh, gastropatías perdedoras de proteínas. Eh, en la anatomía patológica se presenta pues una hiperplasia polipoide del epitelio, hay una reducción de células paritales y están relacionadas pues con el cáncer de estómago. El tratamiento es la cirugía y como alternativa eh, hay, una, hay la posibilidad de usar cetuximab. Entonces, gastritis, hay varios tipos de gastritis. Aquí no he hablado de gastritis por helicobacter salvo la forma aguda, porque lo vamos a ver eh, más adelante. Entonces, en general, la forma más, más frecuente de gastritis que vemos es la gastritis asociada, la gastritis crónica asociada a helicobacter. O sea, esto de acá. Tanto la gastritis crónica asociada a la gastropatía asociada a helicobacter como la gastritis crónica trófica multipoca la asociada a helicobacter. Las formas crónicas de infección por helicobacter son las más frecuentes. Digamos que la gastropatía o las gastritis por, eh, por AINES y por reflujo biliar serían un poco menos frecuentes y ya todos los demás son este, un poco más raros, pero hay que tenerlos en cuenta. Gastropatías por estrés vemos bastante en los pacientes eh, de cuidados intensivos y generalmente tienen que ver con sangrado digestivo. ¿no? ¿Alguna pregunta en este ítem? Si no hay preguntas, avanzamos. Úlceras pépticas. Péptico se refiere pues a, al ácido y a las enzimas, ¿no? Porque tanto las, el ácido como la pepsina son los generadores de estas úlceras. 
hemos visto una de las complicaciones de las úlceras que es el sangrado digestivo. Entonces, úlcera es la pérdida de tejido de la mucosa del estómago o del dudeno que puede penetrar eh, hasta la serosa, ¿no? Puede haber una, una lesión eh, penetrante o una lesión que perfore, ¿no? A consecuencia de esta pérdida de tejido. Para ser eh, considerada como úlcera debe medir más de 5 milímetros y tiene que comprometer las submucosas. Estamos hablando, pues, de términos histológicos. ¿no? Eh, si se trata de lesiones eh, que no comprometen la submucosa y que son menores a 5 milímetros, entonces estamos hablando de erosiones, ¿no? De lesiones que además cuando curan no dejan cicatriz. Entre 5 a 15% de de las personas eh, van a tener algún episodio relacionado a úlcera, porque como vemos es una condición bastante frecuente. Y esto va a ser más aún en aquellas personas que este, usan antiinflamatorios, etcétera, y en los que están este, infectados por el helicóptero pilot. Entonces las dos causas, o los dos factores más frecuentes para la úlcera es tanto el helicóptero pilori como eh, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Um, entonces los factores agresores más importantes en el estómago son el ácido y la pepsina, ¿no? El helicobacter pylori va a generar condiciones que van a permitir eh, una disminución de la barrera de defensa del estómago y van a generar que este ácido y esta pepsina pueda eh, producir esta, estas úlceras. Eh, los antiinflamatorios, de igual manera, eh, al eh, disminuir la eh, prostaglandina, que ustedes saben que la prostaglandina es un factor importante en eh, la protección del estómago, eh, van a generar, por disminución de la barrera de defensa, van a generar también úlceras. El síndrome de Soligier-Ellison eh, más bien actúa por un incremento de la eh, secreción de ácido. ¿no? Son gastrinomas son tumores secretores de gastrina y eh, van a tener su efecto sobre la producción de ácido y por lo tanto ese, ese incremento de la, del ácido en el estómago va a generar las úlceras tanto en el estómago como en el duodeno. Una de las características de las, de las úlceras por Solinger Ellison es que son úlceras múltiples. Otros factores que, pueden, eh, que no son causantes pero que sí pueden aumentar el riesgo de úlceras son el consumo de tabaco y enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad pulmonar, el, el EPOC, la insuficiencia renal crónica. Eh, los pacientes con cirrosis eh, frecuentemente tienen úlceras también, los pacientes con diabetes mellitus. Úlceras pépticas, el licobater pylori y secreción ácida. El 77% de los infectados... Eh, Perdón, el 77% eh, de los afectados por úlcera gástrica tienen helicobacter pylori. ¿ya? Y el 90% de los que tienen úlcera duodenal eh, tienen helicobacter pylori. O sea, de todos los que tienen úlcera duodenal, eh, va a haber eh, un 90% que el problema va a estar asociado con helicobacter pylori. Y en el caso de la úlcera gástrica, es en menor medida, ¿no? un 70-77%. Pero eh, al revés, no ocurre el, eh, con tanta frecuencia. Los que están infectados por el licobacter pylori, no todos desarrollan úlcera. Entonces, existen factores que, van, eh, que, que son adicionales al licobacter pylori, factores propios del huésped, o factores que tienen que ver con la dieta o ciertas uh -huh. condiciones propias también del helicobacter, que van a hacer que eh, algunos de los infectados eh, vayan a tener úlceras. Pero como vemos, en la úlcera du duodenal, la asociación con el helicobacter es mucho más fuerte que con la úlcera gástrica. En el duodeno puede encontrarse zonas... ¿Qué pasa en el duodeno? Eh, ¿Cómo se produce la úlcera eh, duodenal? En primer lugar, eh, lo que hay es un incremento de la secreción de ácido. El mecanismo de producción de úlcera gástrica y de úlcera duodenal son diferentes. En el caso de la úlcera duodenal, 
el principal mecanismo para la úlcera duodenal es la hipersecreción ácida. Esta hipersecreción ácida genera en el duodeno focos de metaplasia gástrica, que significa que aparece tejido similar al gástrico ¿no? en el duodeno. ¿ya? Y estas zonas de metaplasia son colonizadas por helicobacter dentro del duodeno. Esa es la, eso es lo que se supone le, le, la secuencia que ocurre. El helicobacter eh, en estos focos de, eh, de metaplasia generaría eh, afecciones o eh, alteraría pues, la, la secreción de moco, alteraría la, la defensa del, del, de esa zona, lo cual generaría eh, la lesión a través de este exceso de ácido que se está produciendo. Además, ocurre también que eh, en las úlceras duodenales disminuye, eh, no se sabe muy bien por qué, disminuye la cantidad de bicarbonato en el duodeno. ¿no? Entonces, este, todo este conjunto de cosas, mayor secreción de ácido del estómago, menor producción de, este, de bicarbonato, eh, la presencia de metaplasia gástrica, eh, la colonización por helicobacter, finalmente toda esa secuencia va a llevar a la aparición de eh, úlceras en el duodeno. En la úlcera duodenal, en las úlceras gástricas, pero que son prepilóricas, y en las úlceras que son, eh, hay personas que tienen úlceras tanto en el estómago como en el duodeno, o sea, que son úlceras gastroduodenales, en todas ellas el problema es la hipersecreción de ácido. Hay una, un incremento de la secreción de ácido en el estómago. Y eh, en gran medida, pues, asociadas con el licodactil pilórico. Eh, en cambio, en la úlcera del cuerpo, del estómago, la secreción ácida es normal o es baja. Entonces, ¿por qué hay úlceras si la secreción de ácido es normal o es baja? Lo que está pasando es que eh, las defensas contra este ácido que está en una, en una situación normal o en un nivel normal, el, la barrera, los mecanismos de barrera están disminuidos. ¿no? La secreción de moco... El, la excreción de bicarbonato, las uniones de, los, de, los, este, de las células, eh, estos mecanismos se ven alterados y aún con, este, inclusive con una, un nivel de ácido eh, menor a lo normal, podría haber úlceras. ¿no? Entonces, allí el mecanismo difiere en la úlcera del estómago con respecto a la úlcera duodenal. Entonces, úlcera duodenal, úlcera gástrica prepilórica, o úlceras eh, gástricas duodenales, el problema es eh, hipersecreción ácida. Y en úlceras gástricas del cuerpo, el problema es eh, principalmente disminución eh, de la barrera de, eh, de defensa con una secreción de ácido normal o disminuida. Los síntomas de la úlcera pueden ser... Eh, vagos, ¿no? Eh, puede haber dolor o puede haber una sensación de hambre dolorosa. El dolor aparece una a tres horas después de las comidas y puede ceder con la ingesta de alimentos o con eh, la toma de antiácidos. Algunos pacientes pueden tener síntomas nocturnos. Eh, las úlceras tienen ciclos de eh, activación y de cicatrización y estos pacientes que han sido estudiados pues desde toda la vida, ¿no? Se sabe la historia de, de un ulceroso y se reconoce desde antiguo que estos pacientes tienen ciclos, ¿no? Ciclos de dolor o ciclos sintomáticos que pueden durar varias semanas y que pueden alternar con periodos eh, asintomáticos que pueden durar entre semanas y meses. Además pueden haber otros síntomas inespecíficos como falta de apetito, náusea, Las complicaciones, una de ellas es la hemorragia, ¿no? cuando el, la pérdida de, de tejido lleva a la ruptura de un vaso sanguíneo, este vaso se rompe y eh, viene la pérdida de sangre, ¿no? que ya lo hemos estudiado. Eh, la úlcera puede llegar hasta capas más profundas, produciendo lo que se llama una penetración, que puede llegar hasta el páncreas, la vía biliar o el colon. Eh, y también, en el caso de las úlceras gástricas, la penetración puede llegar al ligamento gastrohepático y ese mesocolmo. 
La otra complicación que se puede presentar es, en el caso de las úlceras que están alrededor del píloro, es que eh, cuando cicatrizan, estas producen, al cicatrizar, producen un fenómeno inflamatorio que va a generar una eh, estenosis pilórica, produciendo una obstrucción eh, o un síndrome pilórico. ¿no? Entonces, es una de las complicaciones que también se pueden presentar. El tratamiento es con eh, inhibidores de bomba de protones, eh, en, la, en el caso de úlceras adrenales, 30 días, y en el caso de úlceras gástricas, 60 días. Este, estos tratamientos han sido así este, hasta hace algún tiempo, y actualmente el tratamiento indicado es que si hay una úlcera y se ha determinado la presencia de helicobacter pylori, pues la simple erradicación del helicobacter pylori es suficiente para eliminar la úlcera. Cuando se trata de úlceras duodenales, la gran mayoría van a ser benignas. Digamos que un 95, 97% son benignas. Raramente una úlcera duodenal va a ser este, un tumor, un cáncer. En el caso de las úlceras gástricas, algunas de las úlceras del estómago son en realidad cánceres de, estómagos, cánceres de estómago que se han ulcerado. Entonces conviene hacer esa distinción. Y eh, la, los hallazgos de la endoscopía o antes de la radiología nos pueden eh, ya indicar eh, si este, esta úlcera o es benigna o es una úlcera eh, de un cáncer. Como esto además puede eh, ser difícil en algunos casos, conviene eh, tomar biopsias en las úlceras gástricas. No así las úlceras duodenales porque la posibilidad de cáncer es bastante eh, limitada. En cambio, en las úlceras del estómago sí conviene hacer no solamente la toma de biopsias, sino también el seguimiento, porque la úlcera las úlceras van a, eh, benignas se van a cicatrizar. Entonces, no solamente biopsia, sino también hacer el seguimiento. Eh, cuando se trata de úlceras benignas del estómago, úlceras pépticas, eh, van a ayudarnos a algunas características. ¿no? Las úlceras que son del andro probablemente sean benignas. El aspecto endoscópico es muy importante. ¿no? Eh, acá vemos una úlcera con bordes bastante definidos, sin signos de, de infiltración. En cambio, acá hay otra úlcera que es una neoplasia ¿no? y eh, que están infiltrados los bordes. Acá he hecho mal el corte de la foto, pero esto es un cáncer de estómago. Eh, El aspecto endoscópico entonces es, es importante. Cuando se trata del de número de úlceras, ¿no? si es una o dos úlceras, probablemente sean benignas. ¿no? Pero cuando se tratan de tres o más úlceras, hay que buscar la posibilidad de malignidad. Y el tamaño es importante. ¿no? Es indicatorio de benignidad eh, que sean úlceras de menos de dos o inclusive hasta menos de tres centímetros. Esta es una neoplasia de estómago que se ha ulcerado. ¿no? Entonces hay que hacer la diferenciación. Y en este caso es una úlcera que se está cicatrizando, está en un periodo de cicatrización, ¿no? un llamado H1. A propósito, hay todo un ciclo de las úlceras desde eh, las etapas de actividad de eh, curación y de eh, las formas de las escalas que se van presentando. Este es más para una cuestión endoscópica. Y los sitios donde se deberían de tomar biopsias, ¿no? Tanto del de borde de la úlcera como del lecho ulceroso. Ok, hasta aquí. ¿Qué comentarios? ¿Han visto pacientes con úlceras? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo sí, estás? mi mamá tiene hace siete años. Por medio de una endoscopía le diagnosticaron úlcera duodenal. Ajá. Era más o menos de un centímetro, algo así. Entonces, okay. 
Desde ahí, este, bueno, exactamente ya no recuerda desde cuándo, pero siempre cuando come el plátano de cera es curioso porque eso le causa como un reflujo y se ¿Ya? desplaza su, su, todo su, su rojarín y eso. Pero en el plátano de, de isla no, y así con otras um, frutas también. Ella trata, ella siempre come saludar y todo eso, solo que el abuelito, su papá, falleció y tuvo cáncer de estómago, así como a los 60, 65. Entonces, este, ella ya no se quiere hacer endoscopía. Y, Me imagino, ok. No sé, pero siempre, o sea, por eso como que tengo ese temor, ¿no? Porque el abuelito ya tuvo eso y lo más como que ya tiene, ¿no? La, la úlcera volver. Solo que no, no sé, eh, no sé si le hicieron biopsia o nada, porque no sé si este año es un bien, ¿no? ¿Y qué edad tiene actualmente tu, tu mami? Um, tiene 54. Ah, está jovencita tu mami. Sí, este... de vez en cuando se le... Ay, ¿Cómo dijo usted? Eh, se le hincha el abdomen. Ah, ya. Eh, y así tiene hachas de peleas, perritos. Entonces ya se calma con ser algunas hierbas así como muy que le ayudan a las peleas. Ok. A ver, en primer lugar, eh, ahora ya tienes el conocimiento de que la úlcera duodenal es prácticamente, en el 100%, casi el 100% de los casos son benignas. ¿no? Además, el paciente que hace úlcera gástrica, a diferencia de úlcera, del que hace úlcera duodenal, no solamente hay que hacer la diferenciación de que si la úlcera eh, gástrica ya es maligna, sino que el que tiene úlcera gástrica, sobre todo del cuerpo, tiene riesgo de hacer cáncer de estómago, no así el que hace úlcera duodenal. ¿Por qué? Porque el, este mecanismo del daño que les decía que lleva la úlcera del estómago, del cuerpo, eh, este mecanismo de disminución de la barrera, eh, crea una, un contexto, crea una atmósfera que va a hacer proclive que estos pacientes, además en un futuro, por más que la úlcera sea benigna, eh, en un futuro pudieran tener cáncer de estómago. Entonces, lo conveniente es, en ambos casos, tanto en la úlcera donal como en la úlcera gástrica, es claramente beneficioso tratar el helicobacter pylori. Eh, porque en ambos casos vamos a reducir el, la posibilidad de recidiva de úlcera, en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, en el caso de la úlcera del estómago, es posible, es probable de que eh, pudiéramos en ese paciente prevenir eh, la aparición de cáncer de estómago. No todos los ulcerosos gástricos, no todos los que tienen úlceras gástricas van a ser cáncer de estómago, pero sí tienen mayor riesgo. Entonces, al tratar el helicobacter pylori, ese riesgo va a disminuir. Entonces, la buena noticia es de que era una úlcera duodenal. Lo conveniente sería hacer un seguimiento de este, la infección por helicobacter pylori. Si no se quiere hacer de momento una endoscopía, se podría hacer un test de aliento, que eso lo vamos a ver a continuación. Doctor, eh, yo tengo ¿Sí? una pregunta también. Sí. Si un paciente tiene úlcera gástrica que puede estar entonces también comprometido el colon, este... Perdón, perdón, ¿cómo es eso? Ver, explícame. Porque ah, ya, que caso... penetra, penetra, una, una e úlcera gástrica exacto, que penetra. que penetra, penetra. Oh, ajá, ajá, que ajá, tiene okay. una penetración ahí en el colon, el paciente podría entonces presentar eh, dolor... En, en el lado, por ejemplo, izquierdo, en cuadrante inferior izquierdo, en este. esta parte, eh, podría decir que después de comer siente un, un, un dolor en este, en este lugar, pero más bien también el dolor de, de las úlceras o... Entonces, ¿sería más un dolor que, de tipo quemante o no podría ser de tipo cólico, verdad? 
A ver, el, el dolor puede tener diferentes características. Uno de los problemas del dolor en, en general en, en la plata digestivo es la subjetividad. Entonces, la descripción del dolor es muy variada. Eh, entonces, no hay un tipo de dolor, en general, un tipo de dolor del, de, de las úlceras o en general de... de de muchos problemas digestivos. Eh, o sea que por... Es un poco frustrante el hecho de que... Este, querer encontrar a través de un tipo de dolor un diagnóstico. Si tú quieres encontrar que cierto tipo de dolor te va a llevar a un diagnóstico, no vas a poder hacerlo. Ya te digo, va desde la subjetividad hasta la variabilidad del dolor. Ahora, hay pautas, hay cosas que sí tienen que ver. La intensidad del dolor o los síntomas que van agregados al dolor o la localización del dolor. Esas cosas son factores que son orientadores. Entonces, en general, el dolor del estómago siempre va a ser en área epigástrica. No va a ser en flancos ni en hipocondres. Perdón, ni en fosas ilíacas. Entonces, un dolor... Eh, por más que sea un dolor del colon, el dolor siempre va a ser, si estamos hablando de úlceras del estómago, siempre va a ser en el área epigástrica. ¿ya? Y es posible que el dolor sea, en los casos de estas úlceras penetrantes, sea un dolor muy intenso. Eso sí, eh, no, es, un, es un síntoma que nos puede ayudar. Y el hecho de que el dolor pueda ser, eh, además, un dolor nocturno, un dolor que no... Eh, que persiste a pesar de las horas del sueño. ¿no? Son cosas que pueden orientar. ¿no? Finalmente, el diagnóstico se va a hacer con la endoscopía. Ya, gracias, doctor. Han tratado de identificar eh, de acuerdo al tipo de dolor o de acuerdo a la, a la clínica del dolor, identificar desde tiempo atrás ¿no? a pacientes con, con cáncer, pacientes con úlceras y no se ha podido, no hay dolor típico de cáncer ni dolor típico de úlcera. Por eso es que si uno tuviera una identificación, por ejemplo, como es en el reflujo, ¿no? el, el síntoma del reflujo es típico, ¿no? la, 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 la regurgitación ácida o la pirosis son altamente diagnósticos como, como síntomas, pero eso no ocurre pues ni con la úlcera ni con el cáncer, por eso es que este, ocurre... Este, ocurre que muchas personas llegan al cáncer y nunca se han, se han enterado de, de que lo han tenido. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el helicobacter. Doctor, una preguntita antes. ¿Sí? De eso. Eh, sobre el dolor, eh, bueno, usted acaba de mencionar que el cáncer y eso, pero ¿hay una diferencia en el dolor de la gastritis y la úlcera? Porque, no sé, recuerdo que escuché que la gastritis o la úlcera calmaba cuando comía y el otro cuando comía empeoraba. No sé si me estoy confundiendo o tal vez escuché mal, pero ¿hay alguna diferencia eh, entre las comidas entre úlcera y gastritis? El dolor. No. Entonces, no, no se podría diferenciar por, por eso. Este, no. No. Ok, doctor. Este, por eso te decía que es un poco frustrante, porque si tuviéramos una, un síntoma típico, por ejemplo... Eh, la, la indicación de endoscopía sería más precisa y podríamos hacer endoscopía solo a aquellos que tienen, por ejemplo, este, alguna, algún síntoma determinado. Pero, como le digo, aquí lo que vemos es al paciente completo, ¿no? el paciente y su dolor. Entonces, pongamos un paciente de 60 años, que eh, anteriormente, este, eh, digamos, ya ha tenido un diagnóstico de helicobacter pylori o de úlcera, que mm, de repente ha bajado de peso o de repente ha bajado los niveles de hemoglobina, probablemente sea cáncer de estómago. ¿no? Pero en otros pacientes, inclusive, simplemente por la edad mayor de 60, mayor de 50 años, simplemente por la edad, con síntomas muy leves, vamos a pedirle endoscopías. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa con el cáncer, ¿no? El cáncer de estómago. Eh, síntomas relacionados al cáncer 
van a aparecer cuando el cáncer ya está avanzado. Entonces, el, la indicación de endoscopía es buscar gente con factores de riesgo y no tanto buscar pacientes con eh, eh, un síntoma determinado. Algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, con el cáncer de mama. ¿no? El cáncer de mama, pues, era, pues, este, hay factores de riesgo, ¿no? De, o al menos así era cuando yo estudiaba, ¿no? No sé si habrá cambiado eso. Antes era, pues, este, mujeres con antecedentes familiares, eh, mujeres de raza blanca, mujeres que han tenido una, una, este, han retra retrasado su maternidad, que no han tenido embarazos hasta edades muy tardías, o simplemente no han tenido embarazos. ¿no? Entonces, había una serie de factores de riesgo para hacer este, incrementar los despistajes, aunque ahora se hacen despistajes a todas las mujeres, no, no es como antes, se hacen desp despistajes a todas las mujeres. Con la endoscopía y el cáncer de estómago, el problema de la endoscopía es el costo, entonces no podemos hacer endoscopías a toda la población. Entonces, es un tema bien complejo, es bastante complejo. Bueno, sigamos con lo del helicobacter. El, ya saben ustedes pues, que esta bacteria coloniza el estómago y esto genera la gastritis y genera la, la úlcera del estómago como del duodeno y el cáncer de estómago. Eh, el descubrimiento de que estas úlceras estaban asociadas con, con esta infección de esta bacteria, las úlceras del estómago estaban asociadas con la infección de la bacteria, eh, ocurrió en el año 82, ¿no? Los, los investigadores Marshall y Warren, uno de Estados Unidos y el otro de Australia. Eh, si han leído libros antiguos del año 70, del año 60, verán que obviamente no se conocía el Icobater pylori y que eh, se conocían algunas cosas con respecto a las úlceras gástricas sudenales, por ejemplo, la hipersecreción ácida, la, la, la secreción de bicarbonato, eh, algunos factores ya eran conocidos, pero eh, ¿cómo ocurría esto? No se sabía. Y había muchas teorías con respecto a la condición eh, del carácter de las personas, eh, de las eh, personas que son muy irascibles, iracundas, qué sé yo. Pero eh, esto fue de, de que una bacteria ocasione una úlcera era algo impensado. Y es por eso que le, finalmente a, a este par de investigadores se les dio el premio Nobel. ¿no? 50% de la población mundial tiene la bacteria, es bastante común. Pero si se dan cuenta, los sitios donde más helicobacter hay es en las zonas del hemisferio sur. Eh, Sudamérica, África, sin embargo, en, en zonas desarrolladas, Australia, Japón, eh, Europa, Norteamérica, la infección eh, está descendiendo sostenidamente desde el año 50, y es probable que eh, llegue a niveles muy bajos en, en las siguientes décadas, ¿no? Y eso tiene que ver con los niveles de saneamiento, esta bacteria está asociada con el hacinamiento, con las condiciones eh, sanitarias de, de, de la población. El agua, el lavado de manos, el, la desinfección de los alimentos, el, nuevamente la potabilización del agua. Y entonces, eh, las políticas de salud, si, van, si alguien va a ser este ministro de salud en un futuro, las políticas de salud no solamente son hospitales, las políticas de salud también tienen que ver con esas condiciones hacer que la gente tenga agua, agua potable, que la gente tenga cómo lavarse las manos, que pueda este, desinfectar sus alimentos. Entonces, ahora lo estamos viendo con el cólera, con el cólera, con el, con el coronavirus, ¿no? Cómo estas condiciones sanitarias impactan sobre la salud de la persona. Entonces, esto, uh, en la situación del helicobacter, condiciona que... Eh, que los adultos de estas poblaciones, las personas de 50 años, 60 años, no solamente tengan úlceras, sino que también tengan cáncer. 
Si hacemos la comparación entre los países del tercer mundo y los países llamados del primer mundo, en los países del tercer mundo a edades muy tempranas, ¿no? 10, 20 años, la mayoría de la población ya está infectada. En cambio, en los países llamados del primer mundo, en edades eh, inclusive tercera, cuarta década de la vida, eh, los niveles de infección son muy bajos. Y recién después de eh, los 50 años, ¿no? algo se eleva ¿no? sin llegar a ser tan alto. Y este, este nivel de, de progreso de la infección probablemente se deba a que estas personas viajan a otros países y se infectan en esos otros países. Entonces, en los países llamados subdesarrollados es altamente frecuente la infección por helicobacter. La infección ocurre principalmente en la niñez, en los, en los periodos muy tempranos. Decíamos cómo es la infección aguda de helicobacter. Es, es transitoria y es oligosintomática, entonces pasa desapercibida. Y entonces rápidamente de la etapa aguda pasa a la etapa crónica que eh, inicialmente es asintomática. Pero con los años van apareciendo los síntomas de las complicaciones que se presentan, principalmente de la úlcera y, de, y del cáncer de estómago. Se asocia eh, además estos niveles altos de infección con eh, prevalencias altas de úlceras gástricas y del duodeno y con una, una prevalencia alta de cáncer de estómago. Así como en el mundo está disminuyendo los la prevalencia del licobacter pylori, estudios en, en el Perú y en otros países también, de Sud en, otros, en ciudades de, 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 de Perú y de Sudamérica, donde los niveles y las condiciones socioeconómicas son altas, se ve como hay un descenso progresivo, tanto de la úlcera gástrica, de la úlcera adrenal y del carcinoma, y eso se supone que está en relación a una disminución en, estas, eh, en estos niveles eh, socioeconómicos altos, de eh, una mejora de los niveles de saneamiento, de salud, de, de sanidad, de condiciones, eh, las condiciones de vida de las personas. Eh, los que son peruanos sabrán, eh, por sus papás, les habrán contado eh, de cómo era antes, ¿no? Antes el, no había mucho cuidado con el agua y entonces, por ejemplo, el agua se bebía de caño y, este, y era muy común tomar el agua de caño directamente. Eh, ahora que se ha muerto Abimael, de repente escucharán algunas cosas del, del pasado. Este, llegó, eh, yo recuerdo claramente, una vez que en la ciudad de Lima todo el agua vino turbia y vino con desechos fecales claramente. Eh, en el año 90, se hizo un, eh, un grupo de Cayetano hizo un estudio de ADN de helicobacter en el agua que salía de la tarjea. Y encontraron, en el agua que salía de la tarjea, encontraron este, restos de ADN de helicobacter, es decir, que el agua estaba contaminada con helicobacter. Entonces, quien no hervía el agua de caño de su casa, este, se contaminaba. Me parece que eso lo han, lo han mejorado con los sistemas actuales, pero igual seguimos en problemas, ¿no? Las vías de transmisión son, eh, se supone que pueden ser oral oral. Gastro oral es este, en, los, en las áreas de endoscopía, por ejemplo, ¿no? el que eh, hay, hay este, relación directa con las secreciones del estómago y si por ahí no hay una buena, una buena barrera, ¿no? el, el personal de endoscopía se podría, este, se podría contaminar así como, por ejemplo, en las áreas de hospitales que se manejan secreciones a través de sondas nasogástricas, qué sé yo, o en las guarderías, este, cuando vomita un niño y el, la persona que manipula los vómitos pues, puede, puede contaminarse. Fecal oral, obviamente que también, ¿no? Pero una, una parte importante es el agua contaminada y este, vegetales contaminados regados con aguas sucias. Zoonosis es poco probable eh, como, una, como un medio de, de contagio. Se han encontrado especies de helicobacter en algunos animales. Entonces, la prim, 
lo que se ha encontrado es que la principal vía de infección parece ser de persona a persona, porque hay una marcada este, distribución, cuando se hacen estudios genéticos de helicobacter en familias, se encuentra una alta coincidencia de los tipos de helicobacter dentro de las familias. ¿no? El principal reservorio sería el hombre y este, la infección está restringida en la mucosa del estómago. Eh, esta bacteria ustedes saben que es un, un gran negativo, que tiene flagelos que le sirven para su, para su este, motilidad, que produce muchas proteínas que son importantes en la patogenicidad. Esta bacteria no penetra en las células, no penetra la, las capas eh, profundas del estómago. Sin embargo, en las proteínas que produce interactúan con las células gástricas y generan eh, los, los, este, la gastritis y eh, los problemas que se van desarrollando con la infección. Entonces, hay, este, hay algunas proteínas que además le dan un mayor una mayor probabilidad de generación de úlceras y de este, cáncer de estómago. Como vemos acá, el helicobacter eh, no está dentro de la célula, sino más bien está en la luz, en la capa de moco. Penetra esta capa de moco y tiene, por ejemplo, la uriasa que le permite alcalinizar el medio en el que se encuentra y eh, poderse mantener vivo en este medio ácido del estómago. Entonces la uriasa eh, que crea este microambiente que le permite eh, sobrevivir al estómago. Eh, la bacteria es detectada por el sistema inmunológico y va a generar una respuesta este, inflamatoria, que dependiendo esta respuesta inflamatoria pues va, va a hacer que eh, una, se provoque una infiltración de células que van a, a su vez generar citoquinas y una, y una serie de respuestas inmunológicas. Entonces hay factores propios de la bacteria que van a generar, eh, van a generar su patogenicidad como adesinas, porinas, enzimas y factores propios del huésped eh, como la duración de la infección, ¿no? obviamente que si una infección ocurre en la niñez, el tiempo de la enfermedad va a ser mayor a los eh, 50, 60 años que si eh, la infección ha ocurrido en la etapa adulta. Por lo tanto, ese periodo de tiempo podría tener también importancia en la génesis del cáncer. ¿no? El tipo de respuesta inflamatoria sistémica y eh, se habla de la genética también como un factor importante. Entonces, eh, como consecuencia de esta interacción, se va a producir una gastritis crónica, úlceras pépticas, el linfoma de MALT, que es un, el, el linfoma del tejido el linfoide asociado a la mucosa del estómago, ¿no? y el cáncer del, del estómago. A propósito, ¿qué tipo de cáncer de estómago produce el helicobacter? ¿Cómo se llama el cáncer de estómago asociado al helicobacter? Adenocarcinoma, pues, ¿no? es el tipo de, de cáncer que produce. Adenocarcinoma. Eh, bueno, los adenocarcinomas y los linfomas tipo MALT están eh, relacionados con el helicobacter pylori. Nuevamente, la gastritis aguda se cronifica y este, puede llevar a varios tipos de respuestas. ¿no? Una gastritis atrófica multifocal que es la que está relacionada al linfoma, la úlcera y el cáncer de estómago. Acá hay una serie de factores que llevan a estas consecuencias. O puede ser una gastritis eh, principalmente antral que va a generar la hiperacidez que eh, está relacionada con la úlcera duodenal y con el linfoma. Lo mismo, eh, el helicobacter pylori en, una, en un estómago normal va a llevar en, todo, en el 100% de los casos a una gastritis inicialmente no atrófica, dependiendo del tipo de respuesta inmunológica, si la respuesta es TH2, que es la que está relacionada con este, la respuesta a parásitos tipo el mintos, eh, las consecuencias principales son una gastritis no, 
eh, no atrófica leve o, o una úlcera duodenal. Pero si la respuesta es tipo TH1, asociada a, eh, a virus más virulentos, con, por ejemplo, con genes tipo PAC-A, eh, con algunos polimorfismos eh, del huésped, ¿no? con una dieta con alto contenido de sal, bajo contenido de frutas y de vegetales, con el antecedente de consumo de alcohol, todas estas con condiciones van a llevar a la gastritis atrófica multifocal, la metaplasia intestinal, la displasia y finalmente la adenocarcinoma. Esta secuencia de eventos eh, fue determinada por un patólogo, creo que es patólogo de Colombia, llamado Correa, o apellidado Correa. Y antes de la, del descubrimiento del helicobacter, él había, él había planteado esta hipótesis de que el cáncer de estómago se originaba en una secuencia de eventos, el adenocarcinoma, este, se originaba en una secuencia de eventos ¿no? que eh, eran estos, ¿no? la atrofia gástrica seguida de la metaplasia intestinal y de la displasia que terminaba finalmente en el adenocarcinoma. Claro, a él no le dieron el premio Nobel, sino a los que descubrieron el helicobacter, pero ese, ese aporte fue bastante importante, ¿no? Y actualmente es, la, es, es, este, es una teoría que está, digamos, este, aceptada. Y esto es lo mismo, ¿no? La gastritis neotrófica que lleva al, a la infección asintomática, la gastritis central que lleva a la úlcera adonal, la gastritis corporal que puede llevar a la úlcera del estómago, a la metaplasia intestinal, a la displasia y el cáncer gástrico. ¿no? Todo esto en una secuencia de eventos que ocurren en muchos años. La metaplasia, para hablar un poquito de metaplasia, eh, es, eh, ocurre en, eh, sobre un eh, epitelio atrófico. Y esta atrofia es desplazada por células columnares absortivas y células caliciformes propias del intestino. Eh, cuando recuerdan o cuando semejan al intestino delgado se conoce como metaplasia completa, mientras que si eh, semejan a las del colon se les llama metaplasia incompleta. Si vemos un poquito aquí, no sé si se logrará ver en sus pantallas, pero en una endoscopía norm puede o no puede encontrarse metaplasia. ¿A qué me, en, un, en una persona con metaplasia no siempre es evidente. Así vamos a poner. La metaplasia no siempre es evidente en endoscopía. Y en, en ocasiones, esa metaplasia sí se hace evidente. Y uno ve lesiones con la microscopía normal, la habitual. Puede encontrarse algunas alteraciones que nos hacen sospechar de metaplasia. Pero no siempre es evidente. Por eso es que es tan importante la toma de biopsias en endoscopía. En este caso, eh, se ven unos focos ¿no? de mucosa circular blanquecina ¿no? sobre una, una mucosa de un epitelio color eh, un poco salmón. ¿no? Entonces, se ven unas áreas blanquecinas. Es posible hacer, ayudarnos en las endoscopías con algunas tinciones. Por ejemplo, en este caso, el azul de metileno. El azul de metileno puede pintar estas zonas de metaplasia. Entonces, como la metaplasia es un, una condición que, eh, digamos, este, precede al cáncer, entonces es un, un marcador para hacer seguimiento. Si identificamos un paciente con metaplasia o identificamos un paciente con atrofia, pues este, vamos a tener mayor uh, cuidado eh, o una mayor vigilancia en este paciente para este, descubrir tempranamente el cáncer ¿no? entonces es un factor importante a encontrar, entonces to, en toda endoscopía eh, es importante las biopsias y ya les digo, no siempre eh, encontramos estas alteraciones que nos hagan sospechar de metaplasia en la endoscopía eh, de luz blanca, la endoscopía normal que, re, que realizamos todos los gastroenterólogos, entonces con la toma a ciegas de biopsias, la toma sistemática por segmentos del antro del cuerpo, eh, eh, se incrementa la probabilidad de descubrir la metaplasia. 
Uh, 1 a 10% de los infectados por helicobacter presentarán algún tipo de úlcera, sea duodenal o sea gástrica. Cuando la respuesta inflamatoria a este H1, o la respuesta inmunológica a este H1, va a producirse atrofia de la mucosa gástrica de tipo eh, multifocal, eso va a llevar a una disminución de la secreción de ácido. Eh, metaplasia intestinal la, y la progresión a cáncer va a ser de 0.1 a 0.5% al año. Además de úlceras gástricas, displasia y cáncer de estómago. Cuando la respuesta es de tipo TH2, la respuesta inmunológica es de tipo TH2, se va a producir un aumento de, de la secreción de gastrina. Y esta, en algunos casos, eh, este aumento de secreción de gastrina va a generar hipercloridia, hiperacidez, lo que le hablaba hace un, hace un rato. Esa hiperacidez va a ocasionar en el duodeno, en el, en el mismo duodeno va a ocasionar metaplasia gástrica y eso va a llevar a la úlcera duodenal. ¿Qué hace que una respuesta en un individuo infectado por helicobacter sea de TH1 o sea de TH2? No se sabe, ¿no? No hay una explicación. A los que estudian o los que van a estudiar inmunología, por, por ejemplo, ese sería un tema interesante, ¿no? A los que se van a dedicar a la inmunología. ¿Cómo, cómo, este, cómo es que eh, la, la respuesta inflamatoria se va a uno o hacia otro lado? Decíamos que también el, el licobacter está asociado con un tipo de linfoma, que es el linfoma malt, que es responsable del 50% de los linfomas no Hodgkin del estómago. También puede haber anemia ferropénica, es decir, eh, los infectados por el helicobacter pylori pueden tener pérdidas, como hablábamos la vez pasada, ¿no? pérdidas este, no significativas de, de sangre, pero que en el tiempo van a llevar a anemizar al paciente, ¿no? y van a llevar a una depresión de los, este, de los, del almacenamiento de hierro. También se ha asociado con eh, púrpura trombocitopénica idiopática o inmunológica, eh, con deficiencia de vitamina B12, ¿no? parecido a lo que es la, la gastritis eh, de tipo autoinmune, ¿no? y también este, que no está acá con ciertos tipos de, de, de dermatitis alérgicas. Entonces, a gastroenterología muchas veces nos llegan pacientes con trombocitopenia que no son cirróticos, que han sido estudiados por hematología y que no encuentran una, una asociación de esta púrpura trombocitopénica con algún germen conocido y le han encontrado helicobacter pylori. Entonces le damos tratamiento para helicobacter, erradicamos el helicobacter y eh, la púrpura regresiona. Lo mismo con las otras condiciones, ¿no? El linfoma malt, cuando el linfoma malt es de bajo grado, y eso lo, lo informa el patólogo, eh, si el linfoma malt es de bajo grado, luego del tratamiento el linfoma regresiona. Eh, se puede mejorar la anemia ferropénica de los pacientes, eh, además, bueno, de, de, de darle tratamiento con hierro, se puede evitar la residiva de la anemia tratando con el helicobacter pylori. Y lo mismo con lo de la vitamina B12. ¿Cómo hacer el diagnóstico del helicobacter? Existen test que son invasivos, que significa básicamente el uso de una endoscopía, y test no invasivos. Los test no invasivos son el test de aliento que usa eh, urea marcada con carbono, carbono 13 o carbono 14. Eh, hay eh, pruebas de detección de anticuerpos en sangre tipo IgG e IgM y detección de antígenos en heces eh, mediante técnicas de LIS en el Perú eh, existen los dos primeros ¿no? Anti, eh, test de aliento y detección de anticuerpos eh, si ustedes leen publicaciones en España por ejemplo hacen, eh, ellos hacen por ejemplo detección de antígenos en heces el problema con la detección de antígenos de NS es, es este, el manejo de la muestra, que es, según dicen, es complicado. 
Entonces, eh, no se hace acá en Perú, pero tiene una alta efectividad, tan alta como la del test de aliento. Entonces, los mejores test no invasivos que tienen tanta efectividad como una endoscopía con un biopsia son el test de aliento y la detección de antígenos en ese, solo que esto no lo tenemos en Perú. Y en cuanto a la detección de anticuerpos, eh, su sensibilidad y especificidad son bajas. Y además está el hecho de que cuando, por ejemplo, una persona es tratada por el helicobacter, los anticuerpos permanecen positivos. Entonces, eh, no se, no se está bien establecido si eh, en algún momento después del tratamiento los anticuerpos van a desaparecer y de repente determinar mediante la negativización de los anticuerpos eh, la respuesta a la terapia. Como eso no está bien establecido, el control después de un tratamiento no se hace con anticuerpos, no se podría hacer con anticuerpos, sino con un test de aliento o con otro tipo de prueba, ¿no? Pero, los anticuerpos, en todo caso, son, eh, tienen bajo valor diagnóstico, en primer lugar, y no son en nada útiles al seguimiento de un paciente tratado con helicobacter pylori. En cuanto a test invasivos, eh, es decir, de aquellos en los cuales se usa la endoscopía, tenemos el test de la uriasa, ya decíamos que la bacteria tiene esta enzima, y lo que se hace es eh, tomar las biopsias, tomar muestras de tejido del estómago y con eso, eh, en esas eh, muestras de tejido, en, esas, en ese tejido que se ha extraído, se supone que debe estar el helicobacter. Y si está el helicobacter, eh, está el obvias. Entonces el react, este, esta muestra se coloca en un reactivo asociado a... Eh, a una, a, a una sustancia que eh, permite el cambio de color. Si la urea se está presente, entonces el, eh, la prueba va a cambiar de, de color, de un color transparente o amarillento a un color medio rojizo. Entonces, eh, ese cambio de color nos está indicando la actividad de la uriasa. Por lo tanto, está el helicobacter. Entonces, el test de uriasa es colocar una muestra de tejido del estómago en un reactivo que tiene eh, la capacidad de cambiar de color con eh, la presencia del de helicobacter. La biopsia gástrica obviamente es el estudio histológico ¿no? en la cual se va a detectar el helicobacter. ¿no? Eh, un pequeño problema es que puede ser operador dependiente, pero en Perú ya es bastante común que los patólogos vean muy bien la, o detecten muy bien el helicobacter. ¿no? Entonces, este, actualmente yo creo que esto no es un problema, ¿no? La mayoría de patólogos reconocen muy bien porque es una, una condición bastante frecuente. Entonces, los patólogos conocen bastante bien lo del licobacter. En algunos casos, esto de las tensiones especiales, bueno, como que ya no es tanto así porque, como les digo, la, la capacidad de los, de los patólogos y el entrenamiento que tienen actualmente para el licobacter es, les permite, con las tensiones habituales, poder reconocer la bacteria. Y el cultivo... Este, en Perú no hacemos cultivo, eh, la, la idea de hacer cultivo es poder hacer antibiogramas. O sea que cultivo no se hace tanto para el diagnóstico, sino poder tener un antibiograma y poder determinar las, los antibióticos a los cuales es sensible el helicobacter. Y entonces eso sobre todo se usa en los pacientes en los cuales hay eh, fracasos en el tratamiento dos fracasos o tres fracasos en el tratamiento y entonces eh, se requiere de un estudio para poder determinar la sensibilidad de los antibióticos para poder dar una terapia más apropiada. Los hallazgos en la endoscopía, así como hay múltiples eh, eh, complicaciones que se presentan con el licobato, los hallazgos, por lo tanto los hallazgos endoscópicos pueden ser muy variados. Eh, por ejemplo, puede haber una... Eh, una nodularidad en la pared del estómago, ¿no? la presencia de úlceras y lo que ya habíamos visto antes, la metaplasia. ¿no? Pero en realidad los hallazgos son múltiples. Eh, les decía lo, de la, lo del test de la uriasa en la cual el, 
la muestra de tejido ha sido introducida en el, en el reactivo y este va a cambiar de color. Las biopsias endoscópicas, eh, donde se permite ver el helicobacter en, eh, fuera de la capa celular, en la luz, eh, en la capa, prácticamente en la capa de moco, ahí vive el helicobacter. Y bueno, finalmente los cultivos. El test de aliento, les decía, pues este que se realiza soplando, eh, aquí está soplando una bolsa, ¿no? Esa bolsa, eh, a ver, primeramente al paciente se le da un, un líquido eh, que contiene la uria marcada. Eh, media hora después eh, se le hace soplar al paciente. ¿Qué es lo que está pasando? Esta eh, uria marcada con carbono 13 o con carbono 14 al entrar al, en el estómago, si está el helicobacter, va a desdoblar esta uria en amonio y CO2. Obviamente que el CO2 va a mantener ese carbono marcado con carbono 13 o 14. Y este, este CO2 es expulsado por los pulmones. Entonces, al momento de soplar, ese aire queda atrapado en la bolsa. Y eh, la máquina va a detectar el carbono eh, marcado, ¿no? Entonces, si se detecta este carbono 13 eh, por la máquina, significa que está el, el, la bacteria en el estómago. Eh, en cuanto al tratamiento, pues son tratamientos, las bases del tratamiento es que debe haber por lo menos, hay tratamientos triples, hay tratamientos cuádruples, hay multiplicidad de tratamientos, va a depender eh, de las eh, susceptibilidades locales, ¿no? O sea, el tratamiento inicial es un tratamiento um, en base a eh, las características de la localidad. No se hacen cultivos para un tratamiento inicial. Eh, y entonces, eh, les decía que pueden ser tratamientos triples o pueden ser tratamientos cuádruples. En, en general, los lineamientos de tratamiento es que por lo menos deben haber dos antibióticos y por lo menos debe haber un bloqueador del ácido del estómago. Y que deben ser por lo menos eh, actualmente 14 días de tratamiento. Hay tratamientos a bases de amoxicilina, a bases de claritromicina y cuando fallan eh, hay alternativas como el ovofloxacino. Eh, y en el caso de los cuádruples hay tratamientos con furasolidona, con tetraciclina, con tinidazol. Y eh, cuando hay fallas de tratamiento se va escalando, ¿no? Se va escalando a, unas, este, a antibióticos este, más potentes, ¿no? O, o, más que más potentes, antibióticos de reserva, ¿no? Ustedes lo entienden claramente. No se trata de la potencia, sino de eh, tener antibióticos de reserva para poder contrarrestar estas resistencias a antibióticos. Ok. ¿Algún comentario de, esta, de este tema? ¿Alguien ha tenido helicobacter y le han tratado? ¿O cómo le han hecho el diagnóstico? Doctor, eh, mi papá tuvo, bueno, no sé si tuvo o tiene helicobacter hace unos cinco años, le dijeron que tenía y que eso era muy peligroso. Bueno, en ese tiempo no sabíamos mucho de esto y le dijeron que el tratamiento era muy fuerte y le dijeron que como no tenía eh, úlcera, o sea, solo tenía helicobacter, eh, que mejor no se tratara, que el tratamiento entonces, era más agresivo. No sé, no sé si era verdad, entonces. Ya, yeah. ok. Interesante lo que estás diciendo porque sabemos que el helicobacter es eh, potencialmente generador de cáncer y generador de úlceras. Y sabemos eh, que puede ser tratado. Ahora, no todos hacen cáncer, no todos hacen úlceras. Y entonces, ¿a quién es tratar? ¿Es conveniente tratar a todos? ¿Cómo saber que una persona que no, no tiene cáncer ni úlcera lo va a hacer en un futuro? Entonces ahí vienen eh, problemas, ¿no? Porque si tenemos que 70, 80% de la población tiene helicobacter, entonces 
significaría que el 70 u 80% de la población hay que darle antibióticos. Estamos generando los gastroenterólogos más resistencias a antibióticos de los que ya existen. Entonces, esos son temas que están en discusión. Actualmente, una, una, este, una forma de pensamiento que se, que se está dando es sin contraste. Primero, busca el helicobacter donde creas que es conveniente, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Pero si lo encontrastes, por ejemplo, en un paciente que tiene dolor abdominal, ya vamos a hablar de la estrategia de buscar y tratar, ¿ya? Y este o en un paciente que tiene una úlcera o un paciente que tiene un dolor, qué sé yo, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, algunas personas vamos a buscar el helicobacter por alguna razón, por algún motivo. Y entonces, en aquellas personas que hemos encontrado el helicobacter, mejor tratar. Esa es una acepción o una forma de pensamiento que tiene mucha aceptación, ¿no? Si no lo piensas tratar, entonces mejor no lo busques. Es una forma de pensamiento. Ahora, obviamente, tienes, si tienes, el, ¿cómo se llama esto? Un paciente con sospecha de una úlcera, tienes que buscarlo, pues, ¿no? Si tienes un paciente con mucho dolor abdominal y no sabes qué es ese dolor y encuentras el helicobacter, pues tienes que tratarlo. Entonces, si lo buscaste, si lo encontraste, mejor tratarlo. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Que no se deberían hacer búsquedas a ciegas. Es decir, buscar a todos los pacientes, a toda la familia, a todas las personas buscar el helicobacter. Porque vamos a encontrar de todas maneras y vamos a tratar a mucha más gente si hacemos esa si tomamos esa opción, esa política. Entonces, hacer cribados de helicobacter no, es, no sería conveniente bajo esa perspectiva, ¿no? porque estaríamos incrementando el uso de antibióticos y probablemente las complicaciones que se deriven del uso. ¿Qué complicaciones pueden haber por el tratamiento de helicobacter? Pues, primera barrera para el tratamiento, el costo, ¿no? Más o menos el tratamiento actualmente debe vender entre los 250 y 300 soles. ¿no? Primera barrera es el costo. Segunda barrera es los efectos adversos. Eh, náuseas, vómitos, diarreas por antibióticos. Eh, y ahí hemos hablado de hepatopatías por medicamentos. Es posible que de repente haya algún tipo de, de, de reacción adversa a medicamentos, sea dermatológica, eh, sea hepática, etc. Más frecuentemente dermatológica, ¿no? Por ahí hay una reacción hipurticaria, qué sé yo. Pero por lo general, eh, los tratamientos eh, son suspendidos por el paciente en el mayor número de casos por dolor abdominal y por diarreas. Eso es lo más frecuente. Tanto así que en ciertos grupos de personas se eh, usa, el, sobre todo en personas mayores, se da el tratamiento asociado a probióticos, lo cual incrementa aún más el costo del tratamiento. ¿no? Con la, la tingencia de que eh, el tratamiento no es 100% efectivo. La efectividad ronda alrededor de un 80%, en el mejor de los casos va a superar el 90%, dependiendo el país y de las resistencias antibióticos que se presenten. Esos son los problemas que hay con, con el tratamiento por eh, helicobacter. Y muy buena la tingencia que hace la compañera. Eh, ya, le hicieron una endoscopía, no le encontraron úlceras, no le encontraron alteraciones significativas en el estómago. Una persona de 50 años, pero por algo se hizo la endoscopía, tiene dolor. Valeria, ¿me estás llamando? Este, perdón, me perdí. Este, ah, ya, el dolor, ¿no? Si la endoscopía es negativa, no hay úlceras, no hay mayores alteraciones, pero le hicieron por algo la endoscopía, decía, de repente la endoscopía la hicieron por dolor. En ese grupo de pacientes que no tienen úlceras, ni tienen, este, ni tienen cáncer, que tienen helicobacter con una gastritis superficial, 
pero tienen dolor, va a haber un grupo pequeño, un grupo reducido, que tratando el helicobacter el dolor va a desaparecer. Entonces, hasta inclusive por eso sería conveniente en tratar el helicobacter porque mejoraríamos en, en algún aspecto el dolor. Ahora, ¿qué tanto tiene que ver eso con el efecto placebo? Pues hay que hacer estudios, ¿no? Porque es probable que el paciente al sentirse libre de la bacteria, pues la sintomatología mejore por, simplemente por ese efecto placebo, ¿no? Entonces, este, eso está, digamos, hay, hay un terreno de, de duda con respecto al tratamiento de helicobacter en ciertas personas. ¿Dónde no queda duda de tratar el helicobacter? Bueno, cuando hay alguna de esas condiciones o esas complicaciones que hemos mencionado. Úlceras duodenales, gástricas, en pacientes que han tenido cánceres de estómago y han sido resecados, obviamente que tengan estómago, ¿no? Porque si le han sacado todo el estómago, ¿ya para qué tratar el helicobacter, no? Este, en los pacientes que tienen púrpuras, trombocitopénicas autoinmunes, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? Doctor, disculpe. Sí. No sé si es mi internet. ¿En qué diapositiva está? Disculpe. No, no estoy en ninguna, en ninguna ah, diapositiva. Okay, estoy conversando de, sí, sí, de, sí, de, de la compañera. Este, sí, este. sí, estábamos conversando. Ok, doctor, okay, perfecto. Entonces... Eh, les decía, ¿cuándo tratar el helicobacter? En primer lugar, la, una regla no escrita es en todo paciente que se encuentre. ¿Cuándo tratar definitivamente o, o en, qué, en qué situaciones hay mucha evidencia que el tratamiento va a ser de un beneficio importante? Les decía, úlceras gástricas o adrenales en pacientes en que hayan tenido cáncer de estómago, que se hayan eliminado, en los pacientes que tienen linfoma mal de bajo grado, eh, en los pacientes que tienen alguna de estas complicaciones como eh, anemias ferropénicas, eh, púrpuras trombocitopénicas autoinmunes, eh, eh, les había hablado de alergias, de problemas dermatológicos por, por helicobacter. Bueno, ahí hay claramente una un beneficio de tratar el helicobacter. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen metaplasia y, y tienen atrofia? Pues uno pensaría que sacando el helicobacter eh, pues puede ser de beneficio, ¿no? Eh, puede que ocurra que sí, pero eh, es probable que ese beneficio eh, sea limitado, ¿no? Que el proceso que pro provocó la metaplasia y la atrofia persista a pesar de que ya se erradicó el helicobacter. Entonces, este... Bueno, eso es lo que hay ahorita. Pero interesante la pregunta. ¿Alguien más? Ok, vamos a hablar ahora del cáncer de estómago. Eh, vean que a nivel mundial el cáncer de estómago es el quinto en incidencia. ¿no? Y en cuanto a mortalidad es el tercero. ¿Qué pasó? ¿Por qué es el tercero? Si vemos acá el de incidencia es el de los que están antes que el de estómago es pulmón, mama, colon y próstata. ¿Y aquí qué pasó? Este, mama y próstata desaparecieron en frecuencia de mortalidad. Eh, o o, o siguieron, se fueron más abajo. Entonces lo que pasa es que probablemente el tratamiento y la detección más temprana de próstata hacen que la mortalidad de estos descienda con respecto a la incidencia. Eh, en caso, 
en, en, con respecto al el, el cáncer de estómago, eh, su detección por lo general es tardía, es difícil encontrar cánceres gástricos tempranos. Y eh, hay una alta tasa de incidencia de cánceres eh, avanzados, que inclusive ya están en estadios, eh, eh, digamos, eh, que van a, van a tener poco éxito los tratamientos, ¿no? Si vemos a nivel mundial la distribución del cáncer de estómago, en países como Costa Rica, Perú, Colombia, Chile, Ecuador y, y el Asia, va a haber una alta incidencia de cáncer de estómago. Eh, y esto está asociado con el helicobacter. ¿no? Pero en África también hay bastante helicobacter. ¿no? ¿Por, qué no tiene, ¿Por qué no está así del mismo color? Recuerden que... Este, no solamente es el helicobacter, sino que también hay una respuesta inmunológica, hay la dieta, que el helicobacter, hay varios tipos de helicobacter con diferentes tipos genéticos y de, y de proteínas que producen, eh, factores de patógenos de, las, de la bacteria, eh, los polimorfismos genéticos de la persona. Entonces, eh, hay algo que, o hay digamos, algunas situaciones que hacen que en el África, a pesar de tener, o en los países del África, mejor dicho, a pesar de tener una alta incidencia de cáncer de estómago, perdón, de helicobacter pylori, eh, la gran mayoría de los países africanos no tengan tanta incidencia como, por ejemplo, eh, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, o, este, o el Asia, ¿no? Ahora, algo que no he encontrado aún una respuesta es por qué tan alta la incidencia de cáncer de estómago en Japón y Corea, siendo países eh, de nivel socioeconómico alto donde la, la presencia de helicobacter, supongo, debe ser mucho más baja. Eh, tendrá que ver con el, el tipo de, de alimentos, tendrá que, que ver con, con la situación genética, mm. Por lo menos no tengo una respuesta para eso. En el Perú, en cuanto a la incidencia de cáncer de estómago, eh, tanto para hombres y mujeres, ¿no? en forma global, eh, la incidencia o, o el número de casos nuevos, el cáncer de estómago es el, es el tercero, después del de próstata y el de mama. Este es para, según Globocan, para el año 2018. O sea que para este año se detectaron 5.731 casos, y un total de 66.627 casos de cáncer. Pero si lo vemos eh, por número de muertes, el de estómago es el cáncer con mayor causa de muertes en el Perú, desplazando al de a los que estaban inicialmente próstata y mama. Por lo mismo que conversábamos hace un rato, ¿no? Que en cuanto a la mortalidad tiene que ver, pues, probablemente la detección temprana o los tratamientos de estos, eh, de estas lesiones que se han encontrado tanto en la próstata como en la mama hacen disminuir en forma global eh, la incidencia de mortalidad a nivel global tan, para, ambos, para ambos sexos, ¿no? pero si lo vemos según sexo, para el caso de mujeres, el estómago sigue siendo el cáncer que más, más mortalica causa, y en el caso de los hombres, es casi casi similar. ¿no? Tanto el próstata como el estómago son los cánceres que más mortalidad causa. Ahora, cánceres de estómago existen de varios tipos. Tenemos los adenocarcinomas, que son los más frecuentes, pero existen otros tipos histológicos, los linfomas, los tumores neuroendocrinos y los tumores mesenquimatosos. Los cánceres de estómago, existen 90% que son esporádicos, 10% que tienen una agregación familiar y 3% que son hereditarios. Eh, dentro de estos cánceres hereditarios tenemos el cáncer gástrico difuso hereditario, por sus siglas, CGDH, 
y el adenocarcinoma gástrico con poliposis proximal del estómago. O sea, solamente 10% hay una agregación familiar y 3% es genético. Entonces el hecho de tener un familiar con cáncer de estómago predispone a la persona a un mayor riesgo de cáncer de estómago. Pero el hecho de no tener familiares con cáncer de estómago este, no es suficiente garantía para librarse del problema. Tipos histológicos de los adenocarcinomas. Eh, existen varias clasificaciones. La más conocida es la clasificación de Lauren. El tipo intestinal eh, es obviamente un cáncer que histológicamente el tejido asemeja a la mucosa del intestino. Este tipo intestinal es el que está asociado a la infección por helicobacter pylori y sigue una secuencia de cambios que ya hemos conversado, que es la llamada cascada de correa, ¿no? en la cual aparece pues, la gastritis, la atrofia, la metaplasia y la displasia. Eh, entonces tenemos un primer tipo llamado intestinal, de acuerdo a Laura. El otro tipo es el tipo difuso, que está asociado principalmente a factores genéticos y familiares y que no hay la secuencia de la cascada de correa la OMS los clasifica también de acuerdo a su tipo histológico en tubulares papilares, mucinosos eh, adenocarcinomas poco diferenciados adenocarcinomas poco adhesivos con o sin la presencia de células en el nivel sello y formas mixtas en cuanto a los carcinomas o los cánceres o la clasificación de laure de los adenocarcinomas Decíamos que hay una que es de tipo intestinal en la cual predomina el epitelio glandular similar al del intestino. Este, estos cánceres suelen ser circunscritos y alrededor de ellos se encuentra metaplasia intestinal. Es más frecuente en varones en general. Ocurre en personas mayores de 50 años. Tienen mejor, siendo los cánceres en general eh, de estómago muy agresivos, como hemos visto, pero en comparación con el de tipo difuso, tienen mejor pronóstico. Es más frecuente en países subdesarrollados por el hecho de que está asociado con el helicobacter pylori. Y su incidencia está disminuyendo a partir de la mejora de los sistemas sanitarios y la erradicación del helicobacter pylori. El adenocarcinoma de tipo difuso predominan células redondas en el nivel sello no hay, como no hay esa asociación con la, este, la secuencia de correa o la cascada de correa, no se acompaña de atrofia gástrica ni de metaplasia intestinal. Es decir, en, cuando se toman muestras de áreas no comprometidas, no encontramos eh, este, este tipo de alteraciones de la mucosa. No suele ser circunscrito, suele ser más, eh, tener un área mayor del evidente. El patrón de infiltración es submucoso, y hay cierta dificultad en la endoscopía de hacer su diagnóstico por, por este tipo de infiltración submucosa. En algunas personas con diagnóstico de cáncer de estómago, este, la, el hallazgo es, eh, digamos, histopatológico solamente. Y... Eh, el, la, la, la endoscopía no revela el, el cáncer porque la infiltración está eh, debajo de la mucosa. Eh, no hay diferencias en cuanto a frecuencia en hombres y mujeres comparado con el otro que es predominantemente en varones. Y con frecuencia hay una, eh, una eh, evidencia de 